नमस्कार मी माधव पित्रे वाटा सह्याद्री ऐसी ग्रुप तर्फे अपने स्वागत करते लिद्धार्था अपने बरबर जॉइन दादा ये शूर सरसेनापति एसाजी कंक थोर विक्रम गाथा आज अपन वंशज मुखा ऐक आ लवकर दादा अपने सोब दादा ये तो अपने सोब नमस्कार दादा नमस्कार नमस्कार अपने स्वागत करतो वाटा सहयाद्री ऐसी पेज वर नमस्ते बोला हाँ अपन तुम्हारे मुखा थोर सर सेनापति एसाजी कंक विक्रम गाथा ऐकूया तो सुरुआत अपन एसाजी कंक संपर्क शिवाजी महाराज संपर्क कसा आला बदल थोड़स तुम्हारे ऐसा आम आवड़ेल बर बर पैल्दा छत्रपति शिवाजी महाराज मन ली अपने आठवत हिंद विश्व राज्य ज्यास महाराष्ट्र वगल चाल अपने सुटका करना सा महाराज एक शपथ घी होती कि मी मज रईते राज्य आना स्वराज्य आना स्वराज्य अनेक मवड़ी बलिदान दल बाजी पासलकर आती तानाजी मालुसरे आते यसाजी कंक आती असंख्य मवड़े होते जी अपने हिंदवी स्वराज्या बलिदान दिल है तो यसाजी कंक ये छत्रपति शिवाजी महाराज लहानपनापुर जे सवंगड़ी मनल तरी का हरकत नहीं कारण अनेक ठिकाणी उल्लेख हा शिवाजी महाराज बालपनापुन अपने आसतो ज्यास हिंदवी स्वराज्या की शपथ छत्रपति शिवाजी महाराज रायरेश्वर कि वीर बाजी पासलकर तानाजी मालुसरे बरबर यसाजी कंक सुधा कि रायरेश्वरा छत्रपति शिवाजी महाराज बरबर उपस्थित होते अशा पद्धति छत्रपति शिवाजी महाराज लहानपनापुन यसाजी कंक अपने हिंदवी स्वराज्या सेवेत रुजू जाते अशाच प्रकार यसाजी कंक इतिहास जो का लोक महित नहीं अशा बदल तुम्हें संगू शका जो पुस्तक अपने शिकवल जास्त अशा बदल एखाद गोष आता अपन पुस्तक बोतो कि सोशल मीडिया वाता बोतो कि यसाजी कंक मन अपने दोन गोष्टी का जास्त कर उल्लेख आड़ो एक गोलकोडिया कुतुबशाह हत्ती लड़त आ फोडा कि पोर्तुगीजांशी के लिए लड़ा या दोन गोष्टी व्यतिरिक्त ज्या अर्थी यसाजी कंक छत्रपति शिवाजी महाराज लहानपनापुन के छत्रपति संभाजी महाराज राजाराम महाराज ताराणी हर्यंत कार्य के लिए तनुसार कार्य खूब मोट है तो कार्य पुढ़ काम करते ये सुरुआतीपास बोला गेलो तो पहला उल्लेख यसाजी कंक आड़ो तो रायरेश्वरा शपथ घता ज्यास रांजा पाटला ने अपने स्वराज्या महिला गैरवर्तणूक के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज रांजा पाटला का चौरंग के हा चौरंग करना चाहता जो आदेश होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज यसाजी कंक हा पहला हा पहलाजी कंक उख अपने आड़ो रांजा पाटला छत्रपति शिवाजी महाराज सवंगड़ा लाल महाला गेले होते 
त्यावेळेस मार्गात मार्गात तोंडे गावी त्यांनी काम केला असा उल्लेख श्रीमान योगी पुस्तकामध्ये आपल्याला आढळतो भूतोंडे गावी या सजीक अंकांच्या घरी त्यांनी मुक्काम केला होता असाही उल्लेख श्रीमान योगी पुस्तकात आपल्याला आढळतो त्यानंतर बघायला गेलं तर स्वराज्यामध्ये किल्ले तोरणा पहिला आला प्रचंड गड तो किल्ला जिंकून आपण स्वराज्याचे तोरण बांधले त्याच्यानंतर रोहिडा किल्ला तर हे किल्ले जिंकताना सुद्धा यशाजी कंक त्या मोहिमांमध्ये होते असाही उल्लेख बऱ्याच ठिकाणी आढळलेला आहे तर अशा पद्धतीनं यशाजी कंकांच्या कार्याची सुरुवात झाली त्यानंतर जावळीच्या चंद्रांनी धाडा शिकवला तर त्यामध्ये यशाजी कंक सुद्धा त्या लढ्यात अग्रेसर होते असाही बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला उल्लेख आलेला आढळतो तर ह्या सुरुवातीच्या मोहिमा झाल्या ज्या यशाजी कंकांनी केल्या पण त्या एवढ्या इतिहासात सोशल मीडियावर किंवा पुस्तकांथ्रू पुढे आल्या नाहीत काही मोजक्या पुस्तकांमध्ये या गोष्टी आढळतात आपल्याला त्यानंतर आपण आताच फत्ते शिकस जो पिक्चर रिलीज झाला त्या चित्रपटामध्ये आपण बघितलं की शाहिस्ते खानावर जेव्हा लाल महालात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दावा केला त्याची बोट तोडली त्यावेळेस ते यशाजी कंक हे बाकीच्या मावळ्यांबरोबर त्या मोहिमेत अग्रेसर होते आणि ते आपण या चित्रपटामधून दाखवलेलंच आहे त्याचप्रमाणे ज्यावेळेस स्वराज्यावर सर्वात मोठं आसमानी संकट आलं ते म्हणजे अफजल खान या अफजल खानाचा वध करताना प्रतापगडावर ज्यावेळेस छत्रपती शिवाजी महाराज गेले त्यावेळेस ज्या त्यांच्या त्यांचे जे मोजके आठ अस्त अंगरक्षक होते त्यामध्ये या सजीक अंकांचा समावेश होता अशा पद्धतीनं अतिशय जोखमीची कामं आणि महाराजांच्या अतिशय जवळ राहिलेलं व्यक्तिमत्व आहे सरसेनापती या सजीक अंक आणि असा त्यांचा इतिहास सुरू झाला ही काळाची गरज झालेली आहे की आता हा इतिहास सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे खर तर प्रत्येक पुस्तकात प्रत्येक धड्यात तुमची माहिती असली पाहिजे हो आता हत्तीची झुंज त्यांनी जी गोळ्या गोंड्याला दिली हा सगळ्यात मोठा त्यांचा प्रसंग आहे त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती मिळाली तर त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती ज्या वेळेस सहा जून सोळाशे चौऱ्याहत्तर ला राज्याभिषेक संपन्न झाला त्यावेळेस महाराजांनी दक्षिण दिग्विजय करायचं ठरवलं या दक्षिण दिग्विजयामध्ये महाराज कुतुबशाह तानाशाह याच्या भेटीला गोळकोंडा येथे गेले होते त्यावेळेस तानाशहानी म्हणजेच त्या कुतुबशहानी महाराजांची अतिशय चांगल्या पद्धतीनं स्वागत केलं आणि तो मोठ्या तो मोठ्या गर्वाने पण म्हणता येईल की तो त्याची संपत्ती महाराजांना दाखवत होता तो त्याचे सोनं सोने दाखवत होता त्याचे हत्तीशाळा दाखवत होता अश्वशाळा दाखवत होता आणि ज्यावेळेस हत्तीशाळा दाखवत होता त्यावेळेस त्याला माहीत होतं की यांच्याकडे हत्ती नाही आहेत यांच्या सैन्यात हत्ती दिसत नाहीत तर त्यावेळेस त्यांनी मुद्दाम महाराजांना विचारलं की शिवाजी महाराज तुमचे सैन्याचा पराक्रम मी खूप ऐकलाय पण तुमच्या सैन्यात हत्ती का दिसत नाही तर महाराज त्याला हे सांगू शकत नव्हते की आमच्या डों डोंगर कपऱ्यात हत्ती सारखा मोठा प्राणी चालू शकत नाही तर महाराज त्याला म्हणाले की आमच्याकडे हत्ती नाही आहेत पण हत्ती सारखी माणसं आहेत म्हणजे आमच्याकडे पन्नास हजार हत्ती आहेत तर कुतुबशहाला ही चेष्टा वाटली कुतुबशहा म्हणला हे कसं शक्य कोणताही माणूस हत्तीच्या ताकदीचा कसा असू शकतो तर महाराज म्हणले की आमच्याकडे त्या ताकदीची माणसं आहेत तर कुतुबशहाने खोडसळपणे विचारलं की तसे असेल तर तुमचा एखादा माणूस तसा हत्तीच्या ताकदीचा तुम्ही इथं आणलाच असेल बरोबर त्यावेळेस शिवाजी महाराजांच्या बाजूला यशाजी कंक उभे होते शिवाजी महाराज म्हणले की हा त्याच्यातलाच एक आहे जो हत्तीच्या ताकदीचा आहे तर कुतुबशहा म्हणला असे असेल तर तुमचा हा मावळा माझ्या एखाद्या हत्तीची झुंज देईल का तर महाराज म्हणले का नाही देणार आणि त्यांनी यशाजी कंकांना इशारा केला तसे यशाजी कंक पुढे आले आणि महाराजांना मुजरा केला मग त्या गोळकोंड्याच्या साठमारीच्या मैदानामध्ये यशाजी कंक विरुद्ध कुतुबशहाचा मदमस्त हत्ती अशा पद्धतीची लढाईचा लढाई लावण्यात आली त्याचा पूर्ण गावामध्ये घोषवारा केला की अशा पद्धतीची लढाई होणार आहे ही लढाई पाहण्यासाठी पूर्ण कुतुबशहा गोळकोंड्याचे सर्व प्रजा तिथं जमली होती आणि या शेजात यशाजी कंक मैदानात उतरले महाराजांना मुजरा करून यशाजी कंक मैदानात उतरले आणि कुतुबशहाचा हत्ती ज्याला वीस पंचवीस हसमांनी धरून आणला म्हणजे इतका मोठा तो हत्ती त्याला मैदानात आणलं गेलं त्याला चिडवलं गेलं की तो युद्धासाठी तयार व्हावा म्हणून आणि असा तो हत्ती यशाजी कंकांच्या अंगावर सोडला यशाजी कंकांनी त्या हत्तीला बऱ्याचशा हुलकवण्या दिल्या यशाजी कंकांना माहीत होतं की ताकदीने याच्याबरोबर खेळलो तर आपला टिकाव लागणार नाही त्याच्यामुळं आधी युक्तीने खेळावं लागेल तर त्या पद्धतीनं त्यांनी त्या हत्तीला पूर्ण दमवलं पुढं माग करून त्याला हुलकावण्या देऊन अशा पद्धतीनं त्याला दमवलं आणि ज्यावेळेस त्यांना लक्षात आलं की आता हा हत्ती दमलाय त्यावेळेस त्यांनी हत्तीवर वार करायला सुरुवात केली त्यांनी हत्तीला आधी मागून वार करायला सुरुवात केली त्याची शेपटी पकडली त्याला खिजवलं त्यानंतर ते हत्तीच्या पुढं आले आणि पुढं येऊन हत्तीच्या सोंडेवर 
त्यांच्या जी धोप तलवार आहे जी आजही आपल्या वाड्यात उपलब्ध आहे एसाजे कंक वाड्यात त्या धोप तलवारीने त्या हत्तीच्या सोंडेवर जोरात असा प्रहार केला आणि ती सोंड तुटली आणि हत्तीची सोंड तुटल्यानंतर रक्ताचे चिळकंड्या उडाल्या आणि मोठ्या प्रमाणात रक्त गेल्यामुळे हत्ती हत्तीला काही सुचले नाही तो खाली पडला आणि अशा पद्धतीनं महाराष्ट्राच्या हत्तीनं कुतुबशहाच्या हत्तीला हरवलं आणि संपूर्ण गोळकोंड्याच्या त्या साठमारीच्या मैदानामध्ये या सजिकांकांचा आवाज घुमू लागला जय जयकार घुमू लागला त्यावेळेस कुतुबशहा अं त्याला काही कळलं नाही की एक माणूस एवढा मोठ एवढ्या मोठ्या हत्तीला मारू कसा शकतो आणि त्यांनी या सजिकांकांना शाबासकी दिली आणि त्यांनी बक्षीस द्यायला प्रयत्न केला या सजिकांकांना त्याला सैन्यात घ्यायचा प्रयत्न केला पण या सजिकांकांनी शिवाजी महाराजांना मुजरा केला आणि महाराजांना महाराजांनी कुतुबशहाला सांगितले की मी ही मावळे माझे हे मावळे मी तुम्हाला देऊ शकत नाही आणि ज्यावेळेस कुतुबशहाने या सजी कंकांना बक्षीस द्यायचा ज्यावेळेस बक्षीस द्यायचा प्रयत्न केला तर या सजी कंकांनी नम्रपणे त्याला नकार दिला आणि जे आपल्या मराठा साम्राज्याची छोटी बखर आहे त्यामध्ये या सजी कंकांचं एक वाक्य वाक्य लिखित आहे ते मी तुम्हाला सांगतो की त्यावेळेस या सजी कंक त्या कुतुबशहाला काय बोलले तर या सजी कंक म्हणतात अन्न महाराजांचे खातो त्यांच्या आज्ञेने आलो त्यांच्या आज्ञेने तुझ्या हत्तीशी झुंजलो बक्षीस मी घेणे मार्गाचे नाही आम्हास आमच्या महाराजांनी काय कमी उणे केले आहे ते तुमचे घेऊन निर्वाह करावा आपले अन्न सेवन केले असता आमची बुद्धी भ्रष्ट होईल जे देणे ते महाराजांकडे द्यावे महाराजांची चाकरी करणे हाच आमचा धर्म मी महाराजांच्या प्रतिष्ठेसाठी तुझ्या हत्तीशी झुंजलो अशा पद्धतीनं अतिशय सुंदर पद्धतीनं मराठ्याची मराठा साम्राज्याची छोटी बखर यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निष्ठेचं प्रतीक म्हणून या सजी कंकांचं हे वाक्य आपल्याला दिसतं की एखादा मावळा स्वराज्यासाठी किती निष्ठावान असेल स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता मोठ्या हत्तीशी झुंजायला तयार झाला त्या हत्तीला हरवलं आणि इतकं मोठं बक्षीस मिळत असतानाही त्याला नम्रपणे नकार दिला तर अशी ही इतिहासात नोंदली गेलेली या सजी कंकांची सर्वात मोठी एक लढाई म्हणता येईल किंवा त्यांचा पराक्रम म्हणता येईल खर सांगायला काटा येतो एवढं थोर त्यांचं व्यक्तिमत्व त्यांची माहिती ऐकताना आता संकेत मोर्या नावाचा त्यांनी कमेंट केली की फोंड्याची लढाई याबद्दल थोडीशी माहिती सांगावी मग फोंड्याची लढाई ज्यात कृष्णाजी पण कृष्णाजी कंक म्हणजे त्यांचे पुत्र सुद्धा होते बरोबर बरोबर ते सांगायच्या आधी अजून काही ठिकाणी या सजी कंकांचा उल्लेख येतो ते पण सांगूची वाटत की ज्यावेळेस महाराजांनी सुरतेची लूट केली त्यावेळेस सुरतला काही दिवस लूट करायच्या काही दिवस अगोदर तिथं टेळणी करण्यासाठी तिथली परिस्थिती पाहण्यासाठी महाराजांनी काही आपले माणसं पाठवली होती त्यामध्ये या सजी कंक सुद्धा होते ते त्यावेळेस तिथं गेले त्यावेळेस त्यांनी तिथली परिस्थिती अशा पद्धतीने हाताळली की तिथं काही अडचण आली असती भविष्यात महाराजांना किंवा आपल्या सैन्याला तर तिथं अशी माणसं आपली त्यां तिथलीच माणसं अशा पद्धतीनं तयार केली की ती माणसं भविष्यात आपल्याला मदत करतील अशा पद्धतीनं तिथं या सजी कंकांनी काम केलं होतं आणि त्यानंतर आता संकेत जे आहेत त्यांनी विचारलंच आहे फोंड्याची लढाई तर ज्यावेळेस शिवाजी महाराजांच्या काळात तर या सजी कंक पहिल्यापासून त्यांच्या जवळच होते त्यानंतर त्यांच्या निधनानंतर संभाजी महाराजांच्या काळात सुद्धा ज्यावेळेस संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक होणार होता त्यावेळेस त्यांना बऱ्याच जणांनी विरोध केलेला होता पण त्यावेळेस शिवाजी महाराज सॉरी या सजी कंक आणि हंबीरराव मोहिते असे अनेक जवळचे शिवाजी महाराजांच्या जवळचे जे होते सैनिक मावळे त्यांनी संभाजी महाराजांना एकदम त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले की आम्ही यांच्याच बाजूने आहे यांच्या विरुद्ध किती काही राजकारण झालं तरी आम्ही संभाजी महाराजांचा बाजूने ठामपणे उभं राहणार आणि त्याच विश्वासाच्या जोरावर संभाजी महाराजांनी या सजी कंकांना गोव्याच्या फोंडा किल्ल्याची जबाबदारी दिली होती जो किल्ला आपल्या स्वराज्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा होता कारण तो गोव्याचा गोव्याचा पूर्ण पोर्तुगीजांच्या विरुद्ध आपल्याला तिथून लढा देता येत होता आणि त्या किल्ल्यावर एक नोव्हेंबर सोळाशे त्र्याऐंशी साली पोर्तुगीज व्हाइसराय विरजई याने हल्ला केला आणि त्यावेळेस त्या किल्ल्यावर फक्त सहाशे मावळे होते त्या किल्ल्याची किल्लेदारी येसाजी कंकांकडे होती आणि त्यांच्याबरोबर पदाती नाईक म्हणून त्यांचा मुलगा कृष्णाजी कंक त्या किल्ल्यावर होता आणि ज्यावेळेस त्या किल्ल्यावर पोर्तुगीजाने दावा केला हल्ला केला त्यावेळेस पोर्तुगीजांचं सैन्य जवळपास अडीच ते तीन हजाराचं होतं आणि आपले मावळे फक्त होते सहाशे तर सहाशे विरुद्ध अडीच ते तीन हजार असा तो रणसंग्राम चालला होता त्यांनी किल्ल्याच्या भिंती पाडल्या दोन तीन दिवसानंतर त्या किल्ल्यात त्यांनी आतमध्ये शिरायचा प्रयत्न केला त्यावेळेस कृष्णाजी कंकांनी अतिशय मोठ धाडस दाखवून त्या पोर्तुगीजांशी लढा केला आणि अनेक पोर्तुगीज मारले 
केसाजी कंकांनी तिथं बऱ्याचशी अतिशय उत्तमरित्या लढाई दिली परंतु या लढाईमध्ये दोन्ही पिता पुत्रांना अतिशय जखमा झाल्या जवळपास नऊ ते दहा दिवस ही लढाई चालली होती या लढाईला स्वतः छत्रपती संभाजी महाराज दहाव्या दिवशी तिथं आले दहा दहा नोव्हेंबर सोळाशे त्र्याऐंशीला हंबीरराव मोहिते त्यांच्या बरोबर होते आणि त्या सर्व सैन्यांनी पोर्तुगीजांना पळवून लावले अक्षरशः कृष्णाजी कंक त्या वायसरायच्या माग माग पळत त्यांच्या सैन्यापर्यंत गेले होते परंतु तो वायसराय तिथून पळून सुटला आणि त्या सैन्याच्या त्यांच्या सैन्यात कृष्णाजी कंक सापडले आणि तिथं त्यांना बंदुकीचा गोळा लागून ते मृत्युमुखी पडले तर त्या लढाईत यशाजी कंक पूर्ण जायबंदी झाले आणि त्यांचे पुत्र कृष्णाजी कंक तिथं दारातीर्थी पडले आणि ते स्वराज्य कामे आले म्हणून छत्रपती शिव संभाजी महाराजांनी फोंडा किल्ला आता तो आपल्या एवढा सुरक्षेसारखा राहिला नव्हता त्याच्यामुळे त्याच्या शेजारी एक दुसरा किल्ला बांधला आणि त्या किल्ल्याला कृष्णाजी कंक ज्या पद्धतीने लढले त्या पद्धतीच एक अविस्मरण राहावं त्यासाठी त्या किल्ल्याचं नाव मर्दनगड असं त्यांनी ठेवलं संभाजी महाराजांनी आणि याचे दाखले आजही उपलब्ध आहेत आणि आता स्वराज्य रक्षक संभाजी चित्रपट मालिकेमध्ये सुद्धा त्यांनी ते दाखवलेलं आहे अतिशय उत्तमरित्या अशीच म्हणजे थोर व्यक्तिमत्व होत इतिहासात फक्त एक दोन ते तीनच त्यांच्याबद्दल आहेत तुम्ही त्यांना त्यांच्याबद्दल अधिक सांगितलं मग आता त्यांची वंशावळी त्यांचं घराणं जे असं चालत आलं त्याच्याबद्दल थोडी माहिती सांगावीत आपण बरोबर ज्या वेळेस कृष्णाजी कंक धारा तीर्थी पडली त्यावेळेस त्यानंतर जून महिन्यात त्याच्या पुढच्या ज्या जून महिन्यात सोळाशे चौऱ्याऐंशीच्या जून महिन्यात संभाजी महाराज स्वतः राजगड किल्ल्याच्या पायथ्याला भुतोंडे जे गाव आहे या साजी कंकांचं त्या गावात संभाजी महाराज कंक घराण्याचं सांत्वन करण्यासाठी आले या सजे कंकांनंतर त्यांना दोन मुलं होती कृष्णाजी कंक आणि चाहूजी कंक कृष्णाजी कंक फाउंडेशन लढाईत मृत्युमुखी पडली आणि त्यांचा एक तीन वर्षाचं बाळ होतं ज्याचं नाव संभाजी महाराजांनी परत कृष्णाजी असं ठेवलं आणि कंक घराण्याला दोन हजार गुणाचं बक्षीस दिलं आणि यसाजींनी संभाजी राजांकडे विनंती केली की माझ्या धाकट्या म्हणजे दोन नंबरच्या पुत्राला म्हणजे चाहूजीला पुढचा कारभार चालवायची हे द्यावी परवानगी द्यावी त्या पद्धतीनं संभाजी महाराजांनी चाहूजीस पुढचा कारभारी नेमला आणि त्यालाही सालानं वतन देऊन स्वराज्याच्या चाकरीच लावून घेतलं आणि त्यानंतर हा कंक घराण्याची वंशावळ पुढं चालत आली आजही कंकांची वंश आता आम्ही त्या वाड्यामध्ये राहतो सरसेनापती या सजी कंक वाड्यामध्ये साडेतीनशे ते चारशे वर्षापूर्वीचा वाडा आहे थोडीफार डागडुजी आपण त्याची केलेली आहे त्यामध्ये बऱ्याचशा जुन्या तलवारी या सजी कंकांनी वापरलेल्या तलवारी कृष्णाजी कंकांनी वापरलेल्या तलवारी अशा पंचवीस तीस तलवारी आपल्याकडे उपलब्ध आहेत दुसरी वेगवेगळी हत्यारं आहेत जुन्या कुराडी आहेत खंजीर आहेत आणि शिवकालीन जी नाणी आहेत त्याचा एक मोठा साठा आपल्याकडे उपलब्ध आहे एक कमेंट मधून प्रश्न आला होता येसाजी कंक सरसेनापती कसे झाले कधी झाले कसे झाले याच्याबद्दल माहिती असावी थोडी ज्या वेळेस पहिले सरसे म्हणजे येसाजी कंकांच्या आधी सरनोबज्जे होते ते मानकोजी धातोडे आणि त्याच्यानंतर त्यांचा उल्लेख येतो की नेतोजी पालकरांना सरनोबत केलं आणि त्याच्या बरोबरीनं त्यांच्या बरोबरीनं येसाजी कंकांना सरनोबत केलं म्हणजे मानकोजी धातोडे नंतर सरसे म्हणजे येसाजी कंक सरनोबत झाले तर काही पुस्तकांमध्ये सरनोबत नाव येतं आणि काही पुस्तकांमध्ये सरसेनापती नाव येतं तर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आधीचा काळ बघितला तर सर्व ठिकाणी सरनोबत असा उल्लेख येतो आणि संभाजी महाराजांच्या नंतरच्या काळात सरसेनापती असा उल्लेख येतो हेच गोष्ट हंबीराव मोहित्यांबरोबर पण होती की त्यांचं शिवकालात सरनोबत पद दिसतं आणि संभाजी महाराजांच्या काळात सरसेनापती पद दिसतं बर आता येसाजी कंक यांचे थोर आपण त्यांची विक्रमगाथा सांगितलीच त्याचबरोबर त्यांच्याबद्दलची अशी काही ऐतिहासिक स्थळ असतील किंवा कोणतेही प्रसंग असतील की जे आवर्जून तुम्हाला सांगावेशी वाटतील असे किंवा बरोबर राजगड किल्ला जर आपण बघितलं तर हिंदवी स्वराज्याची ती पहिली राजधानी आहे राजगड किल्ला या राजगड किल्ल्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचं वास्तव्य होतं परंतु त्यांच्या बरोबरच त्या किल्ल्यावरती तानाजी मालुसरे बाजी पासलकर आणि यसाजी गंक यांचे पण छोटे छोटे वाडे होते कारण की ही माणसं अशी होती की त्यांनी पूर्णपणे स्वराज्यासाठी आपलं पूर्ण जीवन वाहून दिलं होतं म्हणजे यसाजी कंकांचा उल्लेख तर असा सापडतो की ते तीस वर्षात फक्त वीस वेळा घरी गेले होते म्हणजे ही एक मोठी स्वराज्य निष्ठा आहे की कोणताही व्यक्ती तीस वर्षाच्या त्यांच्या कालावधीमध्ये फक्त वीस वेळा घरी जातो आपणही जर आत्ता पाहिलं तर आपण वर्षाच्या साडेतीनशे दिवसांपैकी तीनशे पासष्ट दिवसांपैकी आपण शंभर ते दीडशे दिवस सुट्टी घेतो पण तीस वर्षात फक्त वीस दिवस सुट्टी म्हणजे ही स्वराज्यनिष्ठा त्यांची 
प्रत्येक प्रसंगात ते महाराजांच्या बरोबरीने राहिलेले आहेत असा त्यांचा उल्लेख आहे आणि ज्यावेळेस संभाजी महाराजांचा शेवटचा काळ चालू होता एकोणनव्वद नव्वद सोळाशे एकोणनव्वद नव्वद त्या काळामध्ये शिवपुत्र संभाजी या पुस्तकाच्या म्हणजे कमल गोखलेंचं जे पुस्तक आहे त्या पुस्तकामध्ये असा उल्लेख आहे की त्यावेळी येसाजी कंक हे किल्ले रायगडाचे किल्लेदार होते चांगोजी काटकर आणि येसाजी कंक हे रायगडाचे त्या काळात किल्लेदार होते असाही एक शेवट त्यांचा उल्लेख आढळतो आणि ज्यावेळेस संभाजी महाराजांचा मृत्यू झाला त्यानंतर राजाराम महाराजांना मंचोरा मंचकारोहण करताना यशाजी कंक ज्येष्ठ सल्लागार म्हणून तिथं उपस्थित होते आणि काही मोजकेच मावळे असे आहेत म्हणजे सरसेनापती खंडेराव धाबाडे असतील यशाजी कंक असतील जे हे छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराज राजाराम महाराज आणि ताराराणी साहेबा ह्या चौघांच्या बरोबर त्यांनी काम केलेलं आहे कारण यशाजी कंक वयाच्या नव्वदाव्या वर्षी वृद्ध काळाने वारले त्यांना परमेश्वर कृपेने अतिशय चांगलं वयोमान लाभलं आणि त्यांना स्वराज्याची चांगल्या पद्धतीने सेवा करता आली आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकात अगदी थोडीच माहिती दिलेली असते म्हणजे फक्त चौथीच शिकवला जातो इतिहास आणि माहिती पण अगदी थोडी दिली जाते मग ही माहिती दहावी पर्यंत दिली पाहिजे प्रत्येकाला सांगितली पाहिजे यासाठी काय करता येईल म्हणजे आमच्यासारख्या युवा पिढीने आपण सर्वांनी काय करता येईल यासाठी मुळात फक्त शा शालेय पुस्तकांमध्ये चौथीच्या पुस्तकात आपल्याला इतिहास शिकवला जातो पण खर तर आपण बघतो की आठवी नववी असेल किंवा सहावी सातवी असेल इंग्लिश मिडियमची पुस्तकं असतील त्यामध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास सोडून मुघलांचा पोर्तुगीजांचा किंवा देशा देशाच्या बाहेरचा इतिहास त्या गोष्टी जास्त शिकवल्या जातात तर सरकारने पण काय केलं पाहिजे की आपला भारताचा इतिहास महाराष्ट्राचा इतिहास हा जास्तीत जास्त पद्धती चांगल्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिकवता आला पाहिजे निदान चौथी ते दहावी ह्या काळात तरी हा इतिहास शिकवला गेला पाहिजे आणि त्यानंतर सुद्धा दहावीच्या पुढच्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा ज्यावेळेस त्यांना मोकळा वेळ मिळेल त्यावेळेस त्यांनी विविध पुस्तकांचं वाचन करावं अनेक उत्तम उत्तम लेखकांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं लिखाण केलेलं आहे तर त्या लिखाणाचा संदर्भ घ्यावा मोकळ्या वेळात त्यांनी वाचन करावं विविध चित्रपट पाहावे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही खूप चांगल्या गोष्टी वाचनात वाचायला मिळतात पाहायला मिळतात व्हिडिओज बघायला मिळतात तर त्या गोष्टींचे मधून इतिहासाचं ज्ञान प्रत्येकाने घेतलं पाहिजे कारण जोपर्यंत आपण शिवाजी महाराजांचा इतिहास वाचत नाही आणि ज्या माणसाला शिवाजी महाराज कळले त्या माणसाला भविष्यात किंवा त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात कधी अपयश येणार नाही आणि जरी अपयश आलं तरी तो त्या अपयशावर कशाही पद्धतीनं मात करून पुढे जाऊ शकतो एवढा अतिशय उत्कृष्ट इतिहास मराठ्यांचा आहे हो तुम्ही आता पुस्तकांचा उल्लेख केलात एखादे एक दोन पुस्तकं जर तुम्ही सांगितली तर बघणार नाही माहिती मिळेल त्याची एखादं पुस्तक जर वाचावं असं चांगलं माझ्या वाचनात आलेली पुस्तकांमध्ये मला जी चांगली पुस्तकं वाटली त्यामध्ये जर शिवकाळ आपल्याला समजवून घ्यायचा असेल तर रणजित देसाईंचं श्रीमान योगी पुस्तक मला अतिशय आवडतं बाबासाहेब पुरंदर यांचं राजा शिव छत्रपती हे पुस्तक मला आवडतं त्यानंतर शिवाजी सावंतांचं छावा पुस्तक आहे त्यामध्ये संभाजी महाराजांचा अतिशय उत्तम पूर्ण इतिहास दिलेला आहे कमल गोखलेंचं शिवपुत्र संभाजी हे पुस्तक अतिशय चांगलं आहे हे झाली पुस्तकं त्यानंतर काही वेळा आपल्याला बखर मिळते वाचायला किंवा जे दे शकावली आहे त्यामध्ये त्या काळात लिहिलं गेलेलं लिखाण आहे म्हणजे आता जे जे लेखक लिहितात त्यापेक्षा त्या काळातलं जे समकालीन पुरावे मिळतात ते जास्त महत्वाचं तर जे दे शकावली सारख्या शकावलीमध्ये जुन्या काळातले जास्त उल्लेख आलेले आहेत तर ह्या गोष्टी ज्या वाच जर आपण वाचल्या तर त्या अतिशय उत्कृष्ट राहील आता सध्याचा जो आपला वाडा आहे म्हणजे येसाजी कंकांच्या त्या काळापासून तो आलेला वाडा ह्याच्याबद्दल माहिती मिळेल का म्हणजे आता एखादा आपल्याला बघायचा असेल तर तो बघायला परवानगी आहे का किंवा काही ऐतिहासिक तिथलं अगदी बघण्यासारखं आवर्जून बघावं असं आपण सांगा थोडी माहिती त्याच्याबद्दल आता जो जो वाडा आहे ज्या वाड्यामध्ये आम्ही राहतो येसाजी कंक वाडा हा पुण्यापासून पासष्ट किलोमीटर अंतरावर आहे साताऱ्यापासून एकशे किलोमीटर अंतरावर आहे राजगड आणि तोरणा याच्या मधोमद हा वाडा आहे राजगडाच्या अतिशय जवळ पायथ्यापासून तीन ते चार किलोमीटर वर हा वाडा आहे मुतुंडे हे गाव आहे तर हा वाडा इतिहास कालापासून त्याचा दाखला देण्यात येतो अनेक पुस्तकांमध्ये त्याचा उल्लेख आलेला आहे मुतुंडे गावाचा उल्लेख आलेला आहे तर या वाड्यात आता आम्ही राहतो ज्यावेळेस राजगड किल्ला पाहायला अनेक पर्यटक येतात त्यावेळेस ते असेही काही ग्रुप्स असतात मोठे मोठे समूह असतात की त्यांना मुक्कामाची सोय नसते 
तर अशा लोकांची मुक्कामाची सोय आपण वाड्यावर करतो ती विनामूल्य त्याचा आपण काही पैसे घेत नाही किंवा शिवभक्तांना केलेली मदत असते आपल्यातर्फे ती आणि आम्हालाही आवडतं की जास्तीत जास्त शिवभक्त आपल्यापर्यंत जोडले जातात आपल्या हिंदवी स्वराज्याचा इतिहास पाहायला येतात यसाजी कंकांचा इतिहास ऐकायला ते येतात आमच्याकडे आणि तो वाडा पाहायला येतात त्यामुळे आम्हाला अतिशय आनंद होतो की जितके जास्त शिवभक्त आमच्याकडे येतील आम्हाला भेटतील आम्हालाही त्यातनं बराचसा आनंद मिळतो तर अशा पद्धतीनं अनेक शिवभक्त येतात अनेक इतिहास अभ्यासक येतात जे पुस्तकं ज्यांना लिहिचे असतात कुणाला पिक्चर काढायचा असतो कुणाला सिरीज बनवायची असते किंवा इतिहासावर लिखाण करायचं असतं असे लेखक आमच्याकडे येतात माहिती घेतात तलवारी बघतात जुनी भांडी आहेत आपल्या वाड्यात ती बघतात वाड्याची रचना बघतात या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करतात तसेच मोठे मोठे समूह आहेत तिथल्या कृषी महिला विद्यालयाच्या विद्यार्थिनींची सहल आपल्या वाड्यावर आली होती तसेच दुसऱ्या शाळांच्या सहली येतात तसेच गड चौक संवर्धन करणाऱ्या विविध संस्था असतात त्या किल्ले राजगडाच्या संवर्धनासाठी आलेल्या असतात किंवा तोरणा किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी आलेले असतात तर त्यांना मुक्कामाची जागा नसते तर त्यावेळेस ते मुक्कामाला आपल्या वाड्यात येतात आणि आम्हालाही त्यांची सेवा करताना आम्हालाही खूप आनंद होतो आणि या वाड्यात पाहण्यासारखे म्हणाल तर संपूर्ण ऐतिहासिक वाडा आहे त्यानंतर जुनी भांडी आहेत जुन्या पद्धतीनं भाकरी कशा करायचे कोणत्या भांड्यात भाकरी करायचे दही ताक कोणत्या भांड्यात साठवायचे जुन्या राव्या कशा होत्या म्हणजे आताच्या काळात आपण जे ग्राइंडर म्हणतो ते त्या काळातले हँड ग्राइंडर कसे होते भाकरीची साईज केवढी होती अशा पद्धतीनं जुनी भांडी आहेत तसेच कनग्या आहेत जे आपण आता कोठार म्हणतो तर त्या काळात कनग्या असायच्या त्या कनग्या आहेत आपल्या घरात जुनी नाणी आहेत कॉइन्स आहेत हे सगळं आपण शिवभक्तांना दाखवत असतो तसेच तलवारी तलवारीवरून एक मुद्दा आठवला बोलू शकतो ना हो सांगा नक्कीच नक्कीच आता मी बऱ्याच ठिकाणी ऐकतो की पासष्ट किलोची तलवार उचलतो त्याचं नाव येसाजी तर हे कुठंतरी एक कवितेची ओळ आहे पासष्ट किलोची तलवार अशी येसाजी कंकांची कोणतीही नव्हती किंवा आपल्या वाड्यातही एवढी जड तलवार कुठलीच नाहीये वाड्यामध्ये आता सर्वात जड जी तलवार आहे ती आहे खांडा तलवार तिचं वजन सा ते सात किलोच्या दरम्यान असेल पण पासष्ट किलो एवढं जड वजन कुठल्या तलवारीचं नाहीये आणि एवढी मोठी तलवार घेऊन इतकी जड तलवार घेऊन माणूस युद्ध करू शकत नाही असं मला वाटतं कारण तलवार छत्रपती शिवाजी महाराज पण म्हणतात आणि संभाजी महाराज पण म्हणतात की जितकी हलकी तलवार असेल तितकी ती फिरवायला अतिशय सोपी पडते तर त्यामुळं इतकी जड पासष्ट किलोची तलवार घेऊन कोणताही मावळा युद्ध करू शकत नव्हता त्यामुळं त्या फक्त कवितेच्या ओळी आहेत की ते कविता जुळवण्यासाठी त्यांनी ती कविता त्या कवीने त्या ओळी रचलेल्या आहेत तर अशा पद्धतीने इतकी मोठी तलवार इतकी जड तलवार तरी साजिक अंकांची नव्हती हे मी ह्या लाईव्ह सेशन मधून सर्वांना सांगू शकतो सांगू इच्छितो बरोबर एवढी माहिती सांगितलेली आहे आम्हाला वाटा सह्याद्रीच्या ग्रुप तर्फे आम्हाला भेट द्यायला नक्कीच आवडेल आपल्या वाड्याला आणि इतिहास सर्वांना मी सर्वांना सांगू इच्छितो की आपणही आता हे कोरोनाचं संकट आपल्या देशावर आलेलं आहे आता सध्या प्रत्येकाने आपापल्या घरात राहावं स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्यावी हे नंतर ज्या वेळेस हे संकट जाईल ज्या वेळेस आपण बाहेर पडू त्यावेळेस आपण पुन्हा इतिहासाचा अभ्यास करणार आहोत गड किल्ले फिरणार आहोत त्यावेळी आपल्यासारख्या समूहांनी किंवा इतर जे समूह आहेत शिवभक्त आहेत काही कुटुंब असतात ज्यांना इतिहास जाणून घ्यायची आवड असते अशा लोकांनी जास्तीत जास्त लोकांनी किल्ले राजगडाला यावं ही आपल्या स्वराज्य हिंदवी स्वराज्याची पहिली राजधानी आहे आणि त्याच पद्धतीनं राजगडाच्या पायत्याला आपला वाडा आहे त्या वाड्यावर भेट द्यायला यावं आम्हालाही अतिशय आनंद होईल की तुम्ही आमच्याकडे आलात आम्हाला या सजींची माहिती कंक परिवाराची माहिती तुम्हाला सांगायला अतिशय आवडेल एक शेवटचा प्रश्न आपण आता सध्याच्या याच्यामध्ये उपक्रम किंवा सामाजिक संस्था म्हणून आपण काय करतात आता यशाजी कंकांच्या बाराव्या पिढीमध्ये माझ्या आजोबा कैलासवासी रामभाऊ आप्पा कंक यांचं भोर तालुक्यामध्ये अतिशय समाजकारणामध्ये मोठं नाव होतं ते तालुक्याच्या राजकारणात पण होते आणि समाजकारणात पण त्यांचं बरंचसं नाव होतं त्यांनी तालुक्यासाठी आणि आमच्या बारा मावळासाठी बरंचसं कार्य केलेलं आहे त्यांच्याच पायावर पाय ठेवून त्यांचे छोटे बंधू भगवानराव काका कंक यांनी बरंचसं काम केलं ते पंचायत समितीचे उपसभापती होते त्यांनी आमच्या भागासाठी रस्ते तयार केले गाड्या वी बस एस टी बस असतात त्या गावोगावी चालू केल्या गावोगावी शाळा आणल्या अशा पद्धतीनं बाराव्या पिढीने मोठं काम केलं त्यानंतर तेराव्या पिढीमध्ये माझे मोठे चुलते मोठे बाबा शशिकांत कंक माझे वडील संजय कंक 
चुलते राजेंद्र कंक शिवाजी कंक हे इतिहासाचं काम करत असतात शशीदादांच्या म्हणजे माझ्या बाब मोठ्या बाबांच्या मदतीने त्यांच्या तिन्ही भावांनी इतिहास पुढे आणण्यासाठी भरपूर कार्य केलं त्यांच्या काळात त्यांनी नव्वद ते दोन हजारच्या काळात कंक घराण्याला पुढे आणण्यासाठी भरपूर ते फिरले हा आमचा इतिहास सगळ्यांसमोर मांडला गेला त्यानंतर त्यांचा त्यांच्याकडूनच मार्ग त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी आता हे काम पुढे चालवत आहे महाराष्ट्रभर मी फिरतो विविध कार्यक्रम करतो विविध संस्थांबरोबर गडकोट संवर्धनाला जातो विविध ग्रुप आपल्या वाड्यावर येतात त्यांचं राहण्याची वगैरे सोय करतो आपले एस जी कंक ट्रस्ट आहे त्या ट्रस्ट मार्फत विविध कामं चालतात आणि आता आपण कंक परिवारातर्फे भुतोंडे गावामधल्या पंचक्रोशीसाठी तिथं एक सरकारी दवाखाना व्हावा यासाठी आपण आपल्या स्वतःच्या मालकीतली दोन एकर जमीन सरकारला दिलेली आहे आणि तिथं एक मोठा उपविभागीय दवाखाना तिथं स्थाप चालू झालेला म्हणजे बांधून झालेला आहे आता तो कोरोनामुळे त्याचं उद्घाटन राहिले आता तो थोड्या दिवसात चालू होणार आहे अशा पद्धतीनं आमचं काम चालूच आहे संपर्क तुटला चुकून लेफ्ट झाले दादा एक मिनिट परत जॉईन होतील नेटवर्क चा प्रॉब्लेम आल्यामुळे कट झाला अशा पद्धतीनं आमचं ट्रस्टच्या माध्यमातून काम चालू आहे किंवा आमचं कंक कुटुंबाचं कार्य चालू आहे आणि आपला इतिहास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत आपण आता आपल्या दर्शकांना काय म्हणजे काय संदेश देऊ इच्छितात ह्या कोरोनाच्या काळात असेल किंवा आणखीन काही कोरोनासाठी तर एवढंच म्हणेल की घरात राहा आणि सुरक्षित राहा कारण घरात राहणे हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे ज्याच्यामुळं आपण कोरोनाला थांबवू शकतो आणि आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये असेल तर त्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास वाचा या इतिहासा इतिहासातून आपल्याला इतकं ज्ञान मिळणार आहे इतकं त्यातून आपल्याला धाडस मिळणार आहे की आपल्या आयुष्यात कोणतंही आपल्याला संकट आलं तर आपण त्यावर मात करू शकतो कारण शिवाजी महाराजांचा आणि आपल्या मावळ्यांचा हा जो इतिहास आहे त्यावर स्वराज्यावर अनेक मोठी मोठी संकटं चालवून आली पण महाराजांनी कशा पद्धतीनं धैर्याने आणि शौर्याने ती संकटे परतवून लावलीत छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतकं मोठं शौर्य आहे त्यांनी आपल्या धर्मासाठी स्वतःचं बलिदान दिलं पण धर्म सोडला नाही तर अशा पद्धतीनं खूप मोठं त्यांचं तर वयाच्या बत्ती बत्तीसाव्या वर्षी त्यांना हे देहांत त्यांना मृत्यू आला पण इतक्या क्रूर पद्धतीनं त्यांचा मृत्यू झाला पण तरी त्यांनी धर्म सोडला नाही आणि स्वराज्यनिष्ठ स्वराज्यासाठी कार्य सोडलं नाही तसेच हिंदवी स्वराज्याचे मावळे आहेत तानाजी मालुसरेंसारखा मावळा आधी लगीन कोंडाण्याचं मग माझ्या रायबाच म्हणजे ही जी स्वराज्य निष्ठा आहे हीच निष्ठा आप नेटवर्कचा थोडासा प्रॉब्लेम जाणवतोय बोला दादा हीच निष्ठा म्हणलं आपल्या आयुष्यात ठेवा आपल्याला कोणताही कोणती अडचण येणार नाही आपण कधी अपयशी होणार नाही हो हो नक्की शेवटी जात जाता आमच्या वाटा सह्याद्रीच्या ग्रुप बद्दल थोडीशी माहिती सांगतो आम्ही कराडचे इथल्या सर्व गडांवर आम्ही फिरतो सह्याद्रीचे मोहीम करतो गड संवर्धन करतो हे सर्व आम्ही करतो शेवटी आपण काय म्हणाल जात जाता गड संवर्धन ही काळाची गरज आहे मी दरवेळेस ते म्हणतच असतो की स्मारक उभारावीत पण आपली जी जिवंत स्मारक आहेत म्हणजे आपले गड किल्ले त्यांचं संवर्धन करणं जास्त महत्वाचं आहे मी ज्या ज्या वेळेस गडकोटांवर गेलोय विविध कार्यक्रमांना गेलोय संवर्धनासाठी गेलोय त्यावेळेस माझं पहिलं वाक्य हेच असतं की जास्तीत जास्त शिवभक्तांनी आताचे शिवभक्त आपण बघतोय की जे जे ख शिवभक्त आहेत ना त्यातले पन्नास ते साठ टक्के शिवभक्त खरे शिवभक्त म्हणता येतील नाहीतर बाकीचे भक्त शिव शिवजयंती पुरते आणि मोबाईलला पोस्ट टाकण्यापुरते जे शिव शिवभक्त आहेत तर अशी शिवभक्ती न करता खरखर इतिहासाचं वाचन करावं 
खरा इतिहास समोर आणावा आणि जे शिवाजी महाराजांचे गडकोट आहेत त्या गडकोटासाठी कार्य करावं आणि शिवाजी महाराजांचे विचार मी शिवाजी महाराजांसारखा दिसतो हे म्हणण्यापेक्षा मी शिवाजी महाराजांसारखा वागतो माझ्या आचरणात शिवाजी महाराज आहेत अशा पद्धतीनं जर आपली शिवभक्ती दाखवली तर ते जास्त महत्वाचं ठरल बरोबर आपण वेळात वेळ काढून तुमचे असेच आपले मार्गदर्शन सतत राहू देत आणि असाच इतिहास आपण तुमच्याकडे सर्वांना पसरवू आणि सर्वांना माहिती करून देऊ हो चालेल धन्यवाद धन्यवाद